。各位朋友，大家好，我们今天来说说谁可能会成为德国新总理。关心德国时事的朋友们知道，这个月早些时候，具体说呢是十一月七日，德国总理突然解除了德国财长林德纳的职位。林德纳来自自民党，同时啊，他党内的几个同志也是在内阁的几位部长。除了一位之外，集体辞职，那就意味着千夫所指的红绿灯政府啊，现在土崩瓦解。也就是说，这个所谓的红绿灯联合政府就变成了红绿联合政府，他们在国会已经没有多数席位了。也就是说，这个联合政府呢，现在变成了跛脚鸭，因为如果是没有多数席位，那你执政就几乎不可能，或者说不可能了，因为你要执行什么法律法规啊。要通过什么法律啊？就是不可能了。但是呢，这位德国总理有点练拳，或者说有点傻，有点蠢。他认为还可以按照他自己的想法呢继续走下去。比如说，现在变成了少数政府了。他原来以为啊，可以在明年一月份进行不信任投票。为什么明年一月份呢？因为他认为啊，按照他的计划，他现在还有几部法律要通过啊，需要时间呢。然后。他这个人呢，特别的，我说蠢吧，执政了三年，三年啊，这些法律都通不过，而现在他变成少数政府，他还希望反对党支持他的工作，让他通过这几项法律。你看，这不是太蠢了，对不对？根本不可能啊！反对党为什么为什么支持你的工作？在这种选举制国家，反对党的国家，一般啊。都会为了反对而反对，绝不可能支持你这这政府的工作，对不对？所以他以为啊，或者他要求反对党支持他通过他想通过的法律，这不是痴人说梦吗？现在呢，来自社会各界的压力特别大，特别是来自反对党的压力啊。反对党现在又多了一个，那就是原来他同的执政党就是那个自民党。因为他那个部长被解职，然后呢，有几个几个党内同志的部长集体辞职，就摇身一变，由原来的执政党变成了现在反对党，特别是最大的反对党基民盟、基社盟，要求他立即举举行大选。另外呢，来自于另外一个党的压力，那就是德国选择党，他是第二大党。现在这个德国联邦总理，他相当于给自己找一个台阶。把这个对他的不信任投票提前到今年的十二月份，也就是下个月，大概率我可以说百分之九十九点九九的概率，结果就是对他不信任。那么，按照德国法律，两个月之后就要举行大选，最快是明年二月份。据我所知，现在这个日期也定了，是明年二月二十三日举行全国大选。好，那谁？可以成为德国的新总理呢？咱们今天就来说说这个话题。希尔茨就是现在这个总理，几个月前他真的是公开放话了啊，他想代表他的社民党角逐下届德国总理。不过目前看来，他的一个是个人支持率特别的低，另外一个他的那个党就社民党支持率也特别低。目前是第三大党，我刚才说了一个大字，其实的变成一个小党。我记得非常清楚啊，当时我来德国的时候， 1 9 9 4年，社民党它可以单独执政的，当时啊，选举得票率可能会得到 45% 或者是 50% 反正他一个党可以执政。我们就说 45% 的得票率吧。而现在他的支持率有多少呢？只有 15% 左右啊，有的可能是 14% 有的那种民调是 16% 反正就是 15% 左右。也就是说。他的那个支持率掉了三分之二，只剩三分之一了。由原来一个妥妥的有民意支持的全国性的大党，而且是为了工人阶级的利益打拼的一个政党，现在变成了一个人人嫌弃的一个小党，这也特别的悲哀。这个人啊，他还想代表他的党，也就是德国社民党，再次角逐下届总理。你看这样的人脸皮有多厚啊，没有自知之明啊。除了他的党不受欢迎之外，另外还来自党内的那个同志的竞争。因为目前啊，其实德国政界呼声最高的一个人之一是德国目前的国防部长，叫皮斯德瑞斯。
，他的支持率甚至要比德国联邦总理的支持率更高，在社民党之内。那么，如果是要代表社民党出来参选，也轮不到他，对不对？所以，如果是他有自知之明的话，如果是我，我马上就辞职了，马上叫德国总统解散直接政府，然后呢，尽快举行新的大选。不过，目前德国联邦总理就这样一个人啊，就是死死的粘在他这个职位上，那这对社民党、对他自己其实更不好。好，这样看起来，即使他参选的话，肯定选不上。另外，他的党内同志，这个皮斯德瑞斯，就是德国这个国防部长，即使他个人的呼声很高，可是他的党太烂了，所以呢，他一个人也没有回天之力。那么，他不可能成为德国总理。这社民党的任何一个人也不可能成为德国总理。那么，我们再看看德国选择党。我相信呢，说德国下届新总理啊，很多国人可能会认为选择党，也就是那个女的政治人物，也就是那位漂亮的芝华派人物，叫维德尔博士。这个人呢，在我们中国可能是比较出名的啊，在德国也一样。可是，他并不是呼声最高的一个政治人物。而且他的党德国选择党目前的支持率在百分之十八左右，但是他的党因为不是地大党，那么他的党就不可能派一个人出来出任总理。这样在德国目前这种状况是不可能的，那么就可以排除他。另一个可以排除的是啊，其实，在之前所有德国的其他政党都排除。任何与德国选择党，也就是被德国的主流民意也好，还是被德国媒体也好贴标签为极右政党，任何的政党都不可能跟他联合执政，也就是排除了这个党任何一个人成为德国联邦总理的可能性。接下来我们说说德国目前的执政党之一的德国绿党，他有一位人物啊，就是德国经济部长叫哈贝克。前几天还亲自呢录了一个视频，然后呢公开说他想代表他的绿党参选德国的新总理。这个人呢，我出过一期视频也说了，这个人呢也挺不要脸的，没有自知之明。他真的代表他的那个绿党出来参选，我相信呢他会惨败，会惨遭打脸。这个党呢肯定是不可能成为德国第一大党了啊，目前看来不可能，所以。他也就不可能成为德国的新总理，排除了啊！你看，德国社民党不可能，德国选择党不可能，还有德国的绿党不可能。另外呢，还有一个党叫 BSW， 这个党的党魁叫 w a g e n k n e c h t 因为这汉字非常长，我觉得是说德语这个名字更更顺口吧。w a g e n k n e c h t 这位女士，她在德国其实名义还是不错的。但是他新组成一个党，他是由德国左党分裂出来一个，然后呢，重新由他组成的一个新的政党，今年才组成的。没有记错的话，应该是今年六月份。目前他的民意支持率大概是百分之六左右，很不可能，或者是没有可能吧，百分之一的可能性都没有成为德国总理，所以呢，也可以排除他。不过他的观点啊，某些观点。与德国的所谓的极右政党德国选择党是比较接近的，比如说在与俄罗斯怎么相处啊，或者结束呢乌克兰战争方面，他们两个党，一个是极右，一个可以说是极左的政党，是比较类似的啊。一个是要终止对乌克兰的那个经济还有军事援助，另外一个呢要重新与俄罗斯搞好关系，获得俄罗斯便宜的能源，这对德国的经济有好处。我认为他们这两个党在这个政策方面还是比较一致，另外呢是比较明智的。我们刚才说了三四个政党，他们中的任何一个政治人物都不可能成为德国新的总理。那么最后呢，只剩下最大的反对党，那就是德国的基民盟、基社盟。基民盟、基社盟，他们是总是呢组成一个联合的党团，在德国的国会当中，所以。他们现在的呼声是最高的，目前看来，他们的民调有百分之三十四左右。如果没有其他变化，那肯定是成为德国地道党，也就是德国未来的新总理，就从这个党团里面产生。目前他的党魁叫摩尔茨，这个人呢，在德国所有的政治人物当中，他的民意支持率也是最高之一。
，所以如果不出意外，他就会成为德国未来的新总理。但是，但是，但是，他的阻隔也会非常的困难，因为按照目前的，如果是没有变化啊，他这个政党的支持率百分之三十四左右，那么这个党或者这个党团就不可能单独执政，他必须找一个。其他的党来合作，就组成一个执政联盟。那么目前看来，它有三种可能性：一个是跟现在的执政党社民党，就是德国现在的总理这个党联合执政，这样的话，他的席位肯定是过半了啊。他会不会跟这社民党组成联合政府呢？我相信这可能性呢不高，因为现在这个社民党他的呼声或者他的支持率就很低啊。那么，如果是你德国的这个第一大反对党，你要在选前就要公布自己的那个立场啊，你想跟谁谁谁联合执政，你首先要告诉选民，对吧？然后呢，选民才会投票给你，会想啊、哦，如果我投票给他的话，他要跟这个党，而这个党呢我不喜欢，那我就不会投票给他了。所以呢，选民也会考量。那么，如果是提前告诉他愿意跟这个社民党组成大的联合政府。那可能对目前这个最大的反对党可能不利，所以从这点上来说，可能可以排除与社民党组成联合政府。那么接下来就是绿党了，绿党本来现在执政就很烂，对吧？然后如果你最大反对党又跟绿党组成联合政府，嗯，选民可能会考虑要不要投票给你这个基民盟，所以可能跟绿党联合执政的可能性也不大。那剩下的就跟这个 w a g e n k n e s t 这个 BSW 政党，这个政党只有 6% 的支持率，目前看来有点悬，而且这个 BSW 它是比较左的一个政党，所以呢，跟基民盟如果联合执政的话，矛盾会非常多，但是有可能啊，有可能联合执政。另外一个可能性，也是最后一个可能性，就是跟原来的执政党。现在变成反对党的这个自民党联合执政，但是自民党也许在下次大选只能取得百分之五左右的支持率，百分之五跟他这席位能不能过半也是个大大的问号。所以啊，未来虽然举行新的大选，也许阻隔会遇到非常大的阻力，因为他们都排除了与德国第二大党，也就是选择党联合执政的可能性。如果我啊是德国政治人物，也许我会从务实的角度说，我我会跟呢整个社会、跟整个选民讲清楚，我为什么想跟或者不得不跟德国选择党联合执政，因为为了国家利益，因为从这点完全可以说服这些选民。至少我认为呢，有很多的相对来说可能比较保守的选民，或者是。德国右翼的选民，他们不是投票给德国这个选择党，就会投票给德国的基民盟。这我认为呢是最好的阻隔的一种方式吧，一种可能性。但是说来说去啊，我们今天的题目是谁能够成为德国的新总理？那么这个新总理刚才说了，就极大的可能性是从德国的基民盟、基社盟这个党团里面出来。这个人呢，很可能就是莫尔茨。现在我们就来说说莫尔茨是个什么人，他应该是有六十多了吧，近七十了。我认为啊，是比比较有资历的人，一个能力还可以的人。他其实上一届呢就跟德国的前总理默克角逐了，一个是他这个基米蒙的党魁的位置，另外一个呢他也想参选德国总理，当时啊，但是后来呢是默克获胜了，在党内。所以他的资历还是比较老的，而且目前的民调来看，对他个人的评价也蛮高的。所以呢，他当选的可能性非常的高。然后他的职业生涯，他原来给美国一个非常大的，也是全球最大的一个资本运作公司工作过。这个名字我就不说了。从这点分析啊，这个人可能立场还是比较亲美的啊。那么这个人如果当选，对中国有没有好处呢？或者对中国到底怎么样呢？目前看来啊，因为他的立场要亲美，或是要跟着美国走。现在特朗普上台，可能会继续在，特别是在贸易方面，在经济方面呢，会跟中国可能硬碰硬。那德国呢，也要跟着美国走
，未来我认为啊，可能是中国德国之间的关系不可能有根本性的改变，也许在经济方面会做一些调整，但是政治方面啊，可能还是把中国当做一种敌对关系，或者是所谓的制度性对手的关系，可能还会继续下去。所以呢，中德关系可能经济方面呢有一些改变，但是不可能完全往好的方向发展，因为德国政治呢是不独立的，军事也是不独立的，对吧？都要听从他的大哥或者是他的主子美国。未来我认为中德关系不是特别的乐观，所以希望呢，通过大选，中德关系有根本性改变的这些想法，我认为呢可以。放弃了，我觉得中国打铁还要自生硬啊，就是把自己各方面把它发展起来，就不要寄托什么谁的国家哪个新的领导人上台，然后呢跟中国可就可以改善关系了。这种想法千万不要再有了，因为西方国家我认为啊，他们的政策真的啊就翻脸就像翻书一样，换了一届政府，那可能他的政策会来一个一百八十度的转弯。中国过去吃了很多这样的亏，所以呢，说来说去，我们回到德国啊，不管哪个领导人上台当新总理，我认为目前看来啊，德国与中国的关系，嗯，不可能有根本性的改变，脱钩断链，或者是说降低对中国的依赖性，可能会继续执行下去。另外，德国下届总理以及他的执政党，可能会部分延续原来这个德国红绿灯政府的他的政策，哪方面呢？可能在援助乌克兰方面啊，但是主要是看看以以后俄乌战争的发展怎么样。如果是这样焦灼下去，可能会继续一部分延续德国要援在军事还有经济上援助乌克兰的政策。所以未来呢，不管是哪位总理上台，未来啊，不管谁代表基民盟、基社盟参选德国总理，只要俄乌战争没有结束，德国继续部分的支持乌克兰。然后与俄罗斯的关系没有实质性的改变，那么德国的经济也不会有什么好的改变，因为俄罗斯便宜的能源得不到。然后呢，欧洲这地缘政治没有根本性的改变，就不会有资本家想投资或者是工业出走德国的可能会更多。所以呢，德国经历了。几年的经济低迷，比如说去年是经济萎缩，今年又经济萎缩，那这个德国的经济可能会继续原地踏步，或者继续沉沦。也就是说，不管你有没有什么新的大选，德国未来发展前景也不是特别的好。这点呢，我还是比较悲观的。前面也说到了，中德关系也不可能有根本性的改变。好，朋友们，刚才咱们说了啊，谁可以成为下届德国的新总理？我不知道你们有什么看法？你们觉得谁最可能成为德国新总理呢？最后，到底谁能成为德国的新总理？是不是像我预测的那样，我们明年二月就可以见分晓了？让我们拭目以待。好了，我们下期见，拜拜。